Hi friends, welcome to our channel. So, in this video, we will talk about transistor biasing. So, transistor biasing is what we have to do with a transistor bias. So, how many types of biasing are in the BGT? So, we will talk about this video. So, we will talk about the transistor biasing concept. So, what we have to do is the common emitter configuration of output characters. So, we will talk about this concept. So, now we have a graph. So, this is the output characteristics of common emitter configuration. So, here is the x-axis of VC, that is collector to emitter voltage. Then, there is the y-axis of collector current. So, with the constant value of base current. So, one constant base current, we measure the VCE IC. We also measure the graph of the output characteristics graph. So, in this graph, there are three regions. So, one is the cut-off region, saturation region, and then the active region. So, the cut-off region is உங்களுக்கு வந்து collector current வந்து zero வருக்கும் சு அதாவது இந்த region சு இந்த region இந்த நம்னா சொல்லும்னா cut off region அப்படி நாம் சொல்லும் சு இந்த அட்டல வந்து எந்த வதமான current வந்து transistorக்குள்ளார் flow ஆகாது அதுதான் நாம் என்ன சொல்லும்னா cut off region அப்படின் சொல்லும் அதுக்கப் பிரம் பத்தின்னா So, here we have the maximum collector current flow. So, in this region, we have the saturation region. So, in this region. So, in this particular region. That's why, so, in this region, we have the active region or linear region. This is the linear region. So, in this region, we have the linear region. So, in this region, we have the moon region. So, in this region, we have the transistor, BJT, operate. So, we have the cut-off. Or, we have the saturation. Or, we have the active region. So, in which region the transistor operates, that base is called switch act or amplifier act. So, we will apply the application. So, now we have three regions. So, now we have a biasing condition for these three regions. So, now we have a cut-off region, saturation region, active region. So, in which region we have two junctions in the region. So, one is the emitter-based junction and one is the collector-based junction. So, the emitter-based junction and the collector-based junction. Emitter base junction ले अदा जो cut off region ले emitter base junction हो collector base junction रंडे में पतिना reverse base लरको reverse base नम short ले ये एक नम पाते तो so operation of transistor ले नम ये एक नम पाते तो so इन बारे normal नम बारे कल्पने नहीं ला अब अ cut off region ले emitter base junction collector base junction रंडे में पतिना उंगल को reverse base लरको अदे पुले saturation region ले emitter base junction हो collector base junction हो उंगल को उन्हें forward base लरको active region ले Emitter base junction is forward base and collector base junction is reverse base. So, if you look at these two regions, the cut-off region and the saturation region, you will switch the transistor. Switch, switch. So, if you look at these two regions, the active region and the linear region, the transistor is amplifier. Amplifier work. So, in this concept, we will talk about the working principle of NPN transistor. But, we will just recall it. Then, if we switch the transistor, we will work on the transistor operating point, that is, the operating region. We will switch the cut-off region and the saturation region. So, switch the transistor on condition, the saturation region, that is why the transistor is off-conditioned and the cut-off region is working. So, this is the main concept. The transistor is the operation region. So, we need to fix the transistor to the transistor. So, we need to fix the biasing and fix the biasing. So, if you want to make it easy, we need to take the amplifier. That is a BJT. That is a transistor to the amplifier. So, what is the amplifier? Amplifier is the transistor to the input signal and the input AC signal. If we have a weak AC signal, we can convert it to a strong AC signal. So, we call the amplification operation. So, we call the amplification operation to the transistor. If we do the amplifier, we call the transistor to the region. So, we call it to the active region. So, active region is actually where? So, the graph is where? So, in this region, so in this graph, it is where? That is where? So, this is active region. So, what is it? So, either here, or here, or here. So, this is active region. So, if we are easy to do it, what do I do? So, in this point, I will take the 
So in the point now the earth. So in the point the number on the transistor operate our could you point number the claw. So now the number operating point in the Q in the Q point Q point number sort of operating point. So when up on number biasing. So biasing na na DC voltage number could go on transistor. Okay. So in all the path in the Q point on the function of VCE comma IC. So in that long look can be over VC here. Are they pull in that lower I see here. So is down the in gone over VC here. So VC Q point and Q letter. So they will in that la I C Q. So operating point there could be VC. Are they pull operating point there could be I C. So for Q up into the operating point up into the Nanapatina, it's a function of VC comma I C. So is run the Nanapatina, it's a DC value. So DC voltage are they pull DC current. So is run the Nanapatina. Apply Pandro. So, if you apply Pandro, and the operating point linear region, we will bias Pandro. Voltage current. So, this is the transistor biasing. So, if you say transistor biasing, we will fix the transistor operating point in a region. Fix so, for example, we will fix the amplifier in the active region. So, we will work with the transistor amplifier. So, what do we do? That's why the operating point is the active region fixed and apply the DC value to the biasing. This is the transistor biasing. So it's a function of VCE, IC. So if we have a common emitter, it's called VCE, IC. Most of the amplifier is connected to the amplifier. So that's why we have this configuration. So that's why we have this configuration. Then the transistor biasing is to fix the operating point. So that's why we have this configuration. So that's why we have this configuration. So in active region. So amplifier is the name of the amplifier. So this is the name of the transistor bias. Why do we bias the transistor bias? Then the amplifier is the name of the amplifier. Then the signal is the name of the amplification. So this is the other region. If we cut off the saturation, the amplification process is not done. So that's why the operating point is correct. So this is the name of the transistor bias. So this is the name of the transistor bias. So this is the name of the transistor bias. Before applying the input signal. The input signal is the name of the AC signal. What do we do is the name of the transistor in the region. This is called transistor biasing and need for biasing. So, the process, the amplification process, we will fix the transistor in a particular point. So, maybe if you look at this point, in the practical point, it depends on the temperature. So, the temperature is not in the operating point, so it is in the shift possibility. अरे पहले ना सुनो ना इंद अदर ना बिना डी ना बे पाकला वाला क्लास ला साधा ना मैंने सुनो ना स्टेबिलिटी अभी सुनो स्टेबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट अलग तो बायास स्टेबिलाइजेशन ना बे पढ़ी पढ़ी ना डी सो इंद टेम्परेचर पर उत्ते उंगल के इंद पॉइंट उन्हें मारो सो ये भी मारो ना टेम्परेचर चेंज so, the reverse saturation current is going to be automatic collector current. So, this is all about the dependent. So, how the temperature is going to be stable in the operating point, or how the temperature is going to be shifted, or how the temperature is going to be sensitive, we can see the bias stabilization concept. We can see the stabilization base, we can see three types of biasing. So, one is going to be Fixed bias, second collector to base bias, so in one path in a self bias, all the voltage divider bias or voltage divider bias. So, this is the collector to emitter bias, but anyway, we can use it as a practical use, but we can analyze it as a practical use. So, we can use it as a practical use of these three types of biasing in the circuit. So, what is the best stability or the best stable operating point to produce? What is the bias to the operating point? It is not very sensitive or correct biasing. We can control it as a practical use. We can see the biasing in the class. So, this is the transistor biasing. 
கான்செப்ட் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தா கியூ பாயிண்ட்டுக்கு இன்னொரு பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஏன் நம்ம இதை கியூ பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோன்னா இதுக்கு இன்னொரு பேர் கொஷன் பாயிண்ட் ஸோ கொஷன் அப்படின்னா இது வந்து குவைட்ட ஸோ அது வந்து மாறாமல் இருக்கணும் வேரி ஆகாமல் இருக்கணும் ஸ்டேபிளாக இருக்கணும் இன்ஆக்டிவாக இருக்கணும் ஸோ அந்த இடத்துல அதை ஃபிக்ஸ்டாக ஃபிக்ஸாக இருக்கணும் அதனால தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா கொஷன் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த கொஷன் அப்படின்றதுனால தான் நம்ம அதை கியூ பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதுக்கு இன்னொரு பேர் ஆப்ரேட்டிங் பாயிண்ட் ஆப்ரேட்டிங் பாயிண்ட் டிரான்சிஸ்டர்னுடைய ஆப்ரேட்டிங் பாயிண்ட் ஸோ இந்த ஆப்ரேட்டிங் பாயிண்ட்ன்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ட்ரான்சிஸ்டரில் ஆம்பிளிஃபிகேஷன் ஆம்பிளிஃபையருக்கு ஸோ இதை நம்ம வந்து பயாசிங் ஒவ்வொரு பயாசிங் பார்க்கலாம் நம்ம ஸோ இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ரீஜன் நம்ம பார்த்தோம் கட் ஆஃப் சேச்சுரேஷன் ஆக்டிவ் ரீஜன் மூணு ரீஜன் பார்த்தோம் இது இல்லாமல் இன்னொரு ரீஜன் ஒன்று இருக்குது ரிவர்ஸ் ஆக்டிவ் ரீஜன் அதாவது எமிட்ரி பேஸ் ஜங்ஷன் வந்து ரிவர்ஸ் பேஸ் ஆகும் கலெக்டர் பேஸ் ஜங்ஷன் வந்து ஃபார்வர்ட் பேஸ் ஆகும் உங்களுக்கு வந்து அது ஆக்ட் ஆகும் ஸோ அதுக்கு பேர் ரிவர்ஸ் ஆக்டிவ் ரீஜன் பட் ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம அதை எங்கேயுமே பயன்படுத்தாதனால நாங்கள் அதை பற்றி உங்களுக்கு சொல்லலை பட் எனிவே முன்னாடி நம்ம பழைய வீடியோஸ்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ ஒர்க்கிங் ஆஃப் என்பிஎன் ட்ரான்சிஸ்டர்லேயே நம்ம பார்த்துருக்கோம் ரிவர்ஸ் ஆக்டிவ் ரீஜனை பற்றி ஸோ அதனால் நாம் இங்கே வந்து அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணணும் ஸோ நாம் இந்த மூணு ரீஜன் மட்டும் தான் நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ ட்ரான்சிஸ்டர் ஆசிய ஸ்விட்ச் அதே போல் ட்ரான்சிஸ்டர் ஆசிய ஆம்பிளிஃபையர் பட் மேக்ஸிமம் நம்ம வந்து ட்ரான்சிஸ்டர் பிஜேடியை ஆம்பிளிஃபையராக தான் பயன்படுத்த போகிறோம் ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இன் இன் கம்மிங் இனிமேல் வரக்கூடிய கிளாஸஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து ட்ரான்சிஸ்டர் ஆஸ் ஏ ஆம்பிளிஃபையராக நம்ம மோஸ்ட்லி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஒவ்வொரு பயாஸாக நம்ம அனலைஸ் பண்ணலாம் அனலைஸ் பண்ணி அதனுடைய அதாவது ஐசி கரண்ட் எப்படி இருக்கும் அதே போல் அவுட்புட் வோல்டேஜ் விசி எப்படி இருக்கும்ன்றதை நம்ம அனலைஸ் பண்ணலாம் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்